எக்ஸாம் ஸ்டேலி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவிருக்கிறோம் இன்றைய கால கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் நோபல் பரிசு ஜெயிச்சவங்களோட லிஸ்ட்டு பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இலக்கியத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் யாருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸ்வீடனை சேர்ந்து புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியான ஆல்ஃபர்ட் நோபல் நினைவாதா ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்படுது ஸோ அந்த வகையில் ஸ்வீடன் நாட்டோட தலைநகரான ஸ்டாக்ஹோம் நகரில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு ஒவ்வொரு துறைகளுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டு வருது ஸோ கடந்த சில நாட்களாக பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவத்துறை வேதியியல் இயற்பியல் இதுக்கெல்லாம் நோபல் பரிசு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை குறித்து ஏற்கனவே எக்ஸாம் ஸ்டேல் யூடியூப் சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் போயிட்டு நீங்கள் அந்தந்த துறைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் இலக்கியத்திற்கு யாருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆண்டில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கான நோபல் பரிசு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் சில காரணங்களால் நோபல் பரிசு வழங்கலை அதாவது இலக்கியத்திற்கு மட்டும் நோபல் பரிசு வழங்கப்படலை ஸோ அதனால் இந்த ஆண்டில் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து வந்துட்டு வழங்கியிருக்காங்க ஸோ ஜெயிச்சவங்க லிஸ்ட் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் வந்து இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு போலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஓல்கா டொக்கர்ஸ் கர்க் அப்படிங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொழியியல் புத்தி கூர்மை மூலம் சுற்றளவு மற்றும் மனித அனுபவத்தின் தனித்துவத்தை ஆராய்ந்தல் இதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டோட இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு போலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஓல்கா டொக்கர்ஸ் கர்க் அப்படிங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டிற்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு தெற்கு ஆஸ்திரேலிய நாட்டைச் சேர்ந்த பீட்டர் ஹேன்கே அப்படின்றவங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா கலை கலைஞ்சி ஆர்வத்துடன் எல்லைகளை கடந்து செல்வதை ஒரு வடிவமாக குறிக்கும் ஒரு கற்பனை கதை ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டோட இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு ஆஸ்திரேலிய நாட்டைச் சேர்ந்த பீட்டர் ஹேன்கே அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு பேரை பற்றி தனித்தனியாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரியாவை சேர்ந்த பீட்டர் ஹேன்கே இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டோட இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்தவர் இவர் தன்னோட லா டிகிரியை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் முடிச்சிருக்காரு ஸோ இவரோட முதல் நாவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்னட்ஸ் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கு அடுத்து இவரோட அடுத்த விஷயம் அடுத்த ப நாவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபண்டிங் த ஆடியன்ஸ் இது ரெண்டும் வந்து இவரோட ஒரு புகழ்பெற்ற நாவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓல்கா டக்கர்சக் இவங்க வந்து போலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்தவங்க இவங்களோட முதல் புக் பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னி ஆஃப் த புக் பீப்புள் ஸோ இதான் இவங்களோட முதல் நாவல் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டில் வந்துட்டு வெளியிடப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் இவங்களுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட மூன்றாவது புத்தகமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பிரிமெவல் அண்ட் அதர்ஸ் டைம் ஸோ இதை வந்து இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க இது எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வெளியில் வந்திருக்கு இவங்களுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் மேன் புக்கர் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளைட்ஸ் அப்படின்ற நாவலுக்காக இவங்களுக்கு மேன் புக்கர் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ளைட்ஸ் அப்படின்ற நாவல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வெளிவந்திருக்கு இது ஆங்கிலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஸோ இதான் இவங்க ரெண்டு பேரோட டீட்டெயில்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் அதாவது டீட்டெயில் பிடிஎஃப் வந்து இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணி இந்த தகவலை தெரிஞ்சுக்